এটা কি আজকে স্কুলে কি প্রজেক্ট দিয়েছে এখানে কি করছে বলতো থিমটা যেটা দিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি এটা বাংলাতে মানে আমি বলছি বাংলা ভাষার জন্য মানে যুদ্ধ করছিল ঠিক আছে আন্দোলন করছিল পুলিশ ইস জোস পুলিশ ওদেরকে মারছিল ইউ ক্যান সি অন ক্যামেরা বা দেয়ার ইস ব্লাড ইয়া অনেক নাইস হয়েছে আফিফা অনেক নাইস হয়েছে আই होप তুমি এটাতে যদি अवार्ड পাও তাহলে আমি অনেক হ্যাপি হব হ্যালো লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানেই আছেন খুব ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এই যে যে পেইন্টিংটা দেখছেন এই পেইন্টিংটা আপিপা স্কুলের জন্য আর্ট করেছে এটা একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য আর্ট করেছে তো স্কুলে এটা জমা দিয়ে দিবে তো সকালে আপিপা এটা দেখাচ্ছিল আমাকে তো এটা আমি স্কুলে জমা দিয়ে আপিপাকে স্কুলে দিয়ে তারপর আমি আর আমার ফ্রেন্ড এসে পড়লাম একটা রেস্টুরেন্টে এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট করব তো ব্রেকফাস্টে আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম হলো চিকেন স্যুপ আর নানুটি তো সকালবেলা ফ্রেন্ডদের সাথে নাস্তা খেতে খুব ভালো লাগে আমরা সবসময় করি বাইরে নাস্তা তো যাই হোক আমি নাস্তা কমপ্লিট করে এসে পড়লাম আবার স্কুলে আপিপার স্কুলে ছুটি টাইম হয়ে গেছে তো দেখছিলাম স্কুলটাকে অনেক সুন্দর করে ওরা সাজিয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি জন্য তো প্রত্যেকটা বাচ্চা মানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটা বাচ্চা যারা খুব ভালো আর্ট পারে তারাই এই পেন্টিংগুলো দিয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আফিফা পেন্টিংটা সিলেক্ট হয়েছে তো আমি তো অনেক হ্যাপি আর আফিফাও অনেক হ্যাপি তো স্কুলটাকে অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছে আজকে আমাদের বাসে একটা মিষ্টি এসেছে একটা বেবি হয়েছে আমার বড় ননাস ছোট ছেলের বেবি হয়েছে ছেলে বাবু তো আমাদেরকে মিষ্টি দিয়েছে দেখা যাক কি মিষ্টি যাক আলহামদুলিল্লাহ এই মিষ্টিটা দিয়েছে আফিফা তো খেতেই চায় না এখন আমি খেয়ে দেখি এটা কেমন আমার কাছে কিন্তু সাদা মিষ্টি খুব ভালো লাগে স্মেলা অনেক টেস্ট আফিফা খাবে দেখছেন আপনারা তো স্কুল থেকে আসার পরেই শুরু হয়ে গেছে আমার বাসার কাজ স্টার্ট যেহেতু সামনে রমজান দেখতেই পাচ্ছেন বুয়া সুন্দর করে ফিসটা ধুয়ে দিচ্ছে আর একটা বুয়া রান্না রুমে কাজ করছে তো যেহেতু সামনে রমজান রমজানের কারণে কিন্তু আমার যেগুলি কাজগুলো আগে রাখা দরকার সেগুলো আমি সবগুলো বুয়ারা করে ফেলে কারণ রমজানে ভারী ভারী কিছু কাজ আমি চাচ্ছি না যে বুয়ারা রমজানে করু আর আমি সবসময়ই ট্রাই করি রমজানের আগেই আমার যেগুলো কাজ করতে হবে সেগুলো আমি করে একটু মানে হালকা করে রাখি তো যেহেতু আমি রমজানে বাজার করব তো বাজারটা করার জন্য আমি আমার এই ফিসটাকে ভালো করে বুয়া ধুয়ে মুছে দিয়েছে সুন্দর করে তো পুরো ক্লিন হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি বাজারটা করতে পারবো সুন্দর করে তো রমজানের জন্য যেহেতু প্রস্তুতি নিতেই হচ্ছে আর সবসময় নেই রমজানের আগে সে কারণে কিন্তু আমার সব কিছু আস্তে আস্তে করে কমপ্লিট করতে হবে আর যেহেতু আওলাদ বাংলাদেশে নেই সে কারণে কিন্তু চাপটা একটু বেশি থাকে আমার মাথার উপর তো যাই হোক এ তো সুন্দর করে গুছিয়ে নিলাম আমার ফ্রিজটা আরও অনেক কিছু কেনাকাটা আছে ফ্রোজেন জিনিসগুলো তো বুয়ারা সুন্দর করেই ক্লিন করে দিয়েছে বুয়া আর আমার বুয়া খালারা অনেক সুন্দর মানে ক্লিন অনেক পরিষ্কার তো এখানে আমি আইসক্রিমও রেখে দিয়েছি আফিফা মাঝে মাঝে আবদার করে যে আইসক্রিম খাবে কিন্তু যখন আমি ওকে দিই তখন আবার আমার মানে মনটাই খারাপ হয়ে যায় কারণ আইসক্রিম খাওয়ার পরে আফিফার জ্বর আসে অটো আসিলের জন্য 
সে কারণে কিন্তু আনার পরও আবার চিন্তা করি কেন আনলাম তো যাই হোক বেশি গরম পড়লে হয়তো বা আমি আর আফিফা খাবো তো এই তো আমার এই যে আজকে আমার ফ্রিজ ক্লিন করার যে ভিডিও এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম নিমকি তারপরে মুগ ডাল মুগ ভাজা এগুলো আপি কথা এই যে ঘিয়ে ভাজা কোল বিস্কিট আর এই যে পেট এখানে আছে পেয়ারা এখানে আছে কাঁচা এখানে আছে ছেনা পাতা কাঁচা মুড়ি ছোট বেগুন এখানে আছে কাঁচা কাঁচা আম আমার কয়েকদিন ধরে ডাল দিয়ে খেতে ইচ্ছা করছিল ওর ভত্তা তো দেখা যাক কাঁচা আজকে ভর্তা খাবো লেবু আছে এই যে আমি দশ কেজি পেঁয়াজ নিয়ে এসেছি তো যেহেতু রমজান কাছে এসে পড়েছে তো আমি আগের থেকে কিছু কিছু বাজার করে রাখছি যাতে করে আমার উপরে চাপ সৃষ্টি না হয় যেহেতু আমার হাজব্যান্ড বাংলাদেশে নেই আওলা সে কারণে কিন্তু এখন আমার একটু একটু করে বাজার করে রাখতে হচ্ছে রমজানের প্রস্তুতি আর এখানে আরও পাঁচ কেজি টমেটো নিয়ে আসলাম কারণ আমার কিন্তু টমেটো অনেক ভালো লাগে তো চিন্তা করছি আমার প্রায় বিশ কেজির মতো টমেটো শেপ করা হয়ে গেছে ফ্রোজিং করা হয়ে গেছে এই যে টমেটো ধনা পাতা কাঁচামুড়ি আর এখানে আরও পাঁচ কেজি টমেটো এই যে হ্যাঁ আমি অনেক লাভ করি টমেটো এই রমজানের জন্য প্রস্তুতি এগুলো সব ফ্রোজিং করে ফেলবো আমার বিশ কেজি মতো টমেটো ফ্রোজিং করা না পনেরো কেজির মতো টমেটো ফ্রোজিং করা হয়ে গেছে এখন আরও পাঁচ কেজি টমেটো নিয়ে আসলাম তো দেখা যাক এবার রমজান আমাদের আল্লাহ নাম নিয়ে শুরু করব কেমন কাটে সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব অবশ্যই আর টমেটোগুলো দেখেন বেশি টমেটো কিন্তু অন্য রকম একটা দেখতে আর খেতেও খুব মজা প্রোজিং আর মানে সিজন ছাড়া টমেটো যেটা ওগুলি কিন্তু ভালো লাগে না এই যে দেশি টমেটো কাঁচা পাকা খুব ভালো লাগে আমার বাকু ভারী নিয়ে আসলাম এটা হলো বাচ্চার বাকু ভারি কোরআন থাকা থাকে এত ঐতিহ্য বাচ্চার বাকু ভারী তো এটা হলো খাটটা বাকু খানি চা দিয়ে আমার বাকুর খানি খেতে অনেক ভালো লাগে এখন আমি বাকুর খানি দিয়ে চা দিয়ে খাবো এটা আমাদের ঢাকে এদের সকালের নাস্তা আমার আসলে সেরকম খাওয়া হয় না কিন্তু আজকে অনেক খেতে ইচ্ছে করছে তো এখন আমি চা দিয়ে বাকুর খানি খাবো আজকে আমি লাউ শাক দিয়ে এই যে লাউ শাক দিয়ে লাউ শাক ভাজি আলু সিম 
দিয়ে ভাজি আর এই যে রুই মাছের ঝোল এটা খাবো তা লাউ শাকটা যেহেতু গাছের মানে নিজেদের চাষ করা চাষ করা কি বাড়ির আর কি সাইডে লাগিয়েছে আফিফা হুজুর তো উনি এনে দেওয়াতে লাউ শাকগুলো রান্না করলাম এভাবে কিন্তু আমার শাক খাওয়া হয় না তো দেখা যাক অনেক দিন পর লাউ শাক খাবো টেস্টটা কেমন খাওয়ার পর বোঝা যাবে আসলে নিজেদের কাছে শাক সারা মানে যে কোনো সবজি অনেক মজা লাগে খুব টেস্ট হয়েছে অনেক মজা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক মজা হয়েছে অনেক দিন পর খেলাম এই যে লাউ ডোগা খুব নরম ইয়ামি মজার অনেক দিন পর খাচ্ছি আমি কিন্তু বেডরুমে নিয়ে এসেছি আমার খাবার আফিফা খাওয়ার পর কিন্তু আর টেবিলে বসে খেতে ভালো লাগে না একা একা এখন আমি এটা খাবো তো এভাবে আমি দুপুরে লাঞ্চটা করে নিলাম দেশি রুই মাছের ঝোলে তরকারি দিয়ে খুব ইয়ামি হয়েছে খুব মজা হয়েছে তো খাবার শেষে আমি আবার আম মাখা খাবো আমার অনেক দিন ধরেই খেতে ইচ্ছে করছিল তো কাসুন্দু দিয়ে একটু ভত্তা বানিয়ে নিলাম আমি আর আফিফা এখানে খাবো দুপুরে ভাত খাওয়ার পর অনেক সময় আমাদের মানে টক খেতে ইচ্ছে করে তো যেহেতু সবসময় ফ্রুট খাই তো এখন আম মাখা ভত্তাটা খাবো তো খেতে খেতে আমার ব্লগটাও শেষ পর্যায়ে তো ভিউয়ার্স আমার ব্লগ কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন দেখা হবে নতুন ব্লগে সে পর্যন্ত আমার ব্লগে চোখ রাখবেন তা আমি তা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ